வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா வாவல் மீன் குழம்பு நம்ம பண்ண போகிறோம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நான் மீன் வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதில் எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து பீஸ் வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இது ஏன் நம்ம போடுறோம்னா இது நல்லா மீனில் வந்து உப்பு உரப்பெலாம் இறங்கி நல்லா உங்களுக்கு குழம்புல போடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது கூடவே தனி மிளகாய் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வந்து மீன் மேலே நல்லா தடவி விட்டுறலாம் நீ இந்த மாதிரி எந் இந்த மீன் கிடையாது எந்த மீன்னாலுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாப்பொடி மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நீங்கள் நல்லா பிசிறி வச்சுட்டு நீங்கள் குழம்புல சேர்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த நம்ம எல்லா பவுடரும் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து அப்படி ஊறட்டும் நம்ம வந்து குழம்பு செஞ்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம இது வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து புளி வந்து ஒரு பெரிய நெடிக்காய் அளவு நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது கூடவே நான் வந்து இருபது சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு தக்காளியும் பெரிய பெரிய சைஸ் தக்காளியும் நல்லா மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த புளி தண்ணியில் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம புளி தண்ணியில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவு இருக்கும் இப்போது அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மீனில் வேறு நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ நம்ம கம்மியாகவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பத்தலைனா கூட பின்னாடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மீன்லேயும் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம தனியா தூள் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தனியா தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கட்டி விடாமல் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம இது இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தாளித்து தான் விட போகிறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குழம்பு வந்து நீங்கள் அரைச்சி மொளகா வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி இந்த மாதிரி நீங்கள் தாளித்து விட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த செட்டிநாடு பக்கம்லாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து மீன் குழம்பு வைப்பாங்க சம்டைம் தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் கூட நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அரைச்சி செய்வாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த தோசைக்கு நீங்கள் மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் இந்த குழம்பு கலவையில் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து கடாயில் வந்து எண்ணெய் நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு வந்து நிறையா எண்ணெய் ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நல்ல நேரானும் ரீஃபைண்ட் ஆயிலானும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ஊற்றிக்கோங்க மீன் குழம்பு வந்து நீங்கள் மண்சட்டியில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி மண்சட்டியில் தான் நான் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நறுக்கணும் பூண்டை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இவ்வ இந்த பூண்டு வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் ஆகணும் இந்த பூண்டு வந்து எத்தனைனா எட்டு பல் வந்து நான் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயத்தை வந்து நீங்கள் கருக விட்டுறாதீங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயமோ இல்லாட்டி பெரிய வெங்காயமோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து போடலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சுன்னா குழம்பு நல்லா இந்த டேஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து வெங்காயம் இந்த களையில்
மீன் குழம்புக்கு வந்து நீங்கள் நல்ல நல்லெண்ணெயில் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியும் கூட உடம்புக்கு இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து லைட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து குழம்பு வந்து நம்ம கலவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம கடாயில் ஊற்றிடலாம் கடாயில் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஊற்றின கலவை வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க இப்படி நல்லா நொரக்கட்டி வரும்போது நம்ம வந்து மூடி வச்சு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் அந்த பச்சை வாசலெலாம் போகணும் அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் ஜாரில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து எந் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மிளகு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து பேருக்கு தான் ரொம்ப வந்து தேங்காய் சேர்த்துறாதீங்க இந்த தேங்காய் தேங்காய் கூடவே நீங்கள் சீரகம் சோம்பு எல்லாமே நீங்கள் வந்து அரைச்சி ஊற்றும்போது அது ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சீரகம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவே நமக்கு சரியாக இருக்கும் நீங்கள் தே நிறைய தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்காது இப்போ நல்லா அவங்களுக்கு வந்து மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த எண்ணெயெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி நம்ம வதக்கலை நம்ம பச்சையாகவே தான் நம்ம அரைச்சி தாளிச்சிருக்கோம் அதனால் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு அடையாளம் வந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அதுதான் அடையாளம் இப்போ கொதிக்கும்போது நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காயை நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் தேங்காய் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அரைச்சி ஊற்றிடாதீங்க குழம்போட டேஸ்ட்டையே உங்களுக்கு வந்து மாற்றிடும் அதனால் சும்மா பேருக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம போட்டு அரைச்சி ஊற்றிடலாம் இப்போ தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா அது ஒரு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மறுபடியும் நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும் ஏன்னா மீன் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேர்க்க முடியாது ஏன்னா மீன் உடஞ்சிரும் அதனால தான் நம்ம வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து ஊற்றுறோம் இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மசாலாலாம் தடவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மீன் அதை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஒவ்வொன்றா நம்ம சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இந்த மீனுக்கு இல்லை எந்த மீனாலுமே இந்த மெத்தடை நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சங்கரா மீன் வாவல் மீன் வஞ்சரம் மீன் எந்த மீனுக்குமே இந்த இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு டைமும் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் இல்லாட்டி தக்காய வெங்காயம் நறுக்கிக்கிட்டு அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகாது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகாது இப்போ மீன் வந்து நம்ம போட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சதுக்கப்புறமா மீன் வேகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே எந்த மீனுமே வேகிறதுக்கு ஆகாது இப்போ நம்ம டூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னா சூப்பராக மீன் வந்திருக்கு பாருங்கள் மீன் உடையவே இல்லை அப்படியே முழுசாக வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு சூப்பரான சுவையான வாவல் மீன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைஸு இட்லி தோசை இது கூட நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண